Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的飞行射击游戏《疯狂枪支》。本作发售于一九九三年，到今年的话，正好是三十年了。这款游戏最近也出了强化的版本。应该是各个平台都有登录。这款游戏的流程并不长，一个周末的话只有五关。第一关明显就是给玩家上手的了，难度不高。敌方发射的很多实体的导弹是能够打碎的。这个游戏当年在机机上也是有不同版本，我玩的这个是特别版。总体来说，特别版比普通的版本难度要低，因为飞机的被攻击判定的位置变得更小了。真正的被攻击判定比咱们这个飞机要小两圈。这样的话就更难被击中了，而且飞机还能够扛一发子弹呢。这里来到了第一关的 BOSS 战，这个 BOSS 叫身子，指的是颜色。确实，它的整体涂装以紫色为主，毕竟是第一关的 BOSS， 难度不高。咱们屏幕下方偏左能够见到一个进度条，我现在是一级。这个东西代表着就是咱们的火力，最大可以升到三级。三级的话还能够再升，但是再升的话，升满了就是给咱们加一个护身的炸弹。游戏一共是可以选择三个飞机，每个飞机的一批还有二批的驾驶员是不一样的，这点比较罕见，说明这款游戏在人设上是下了大功夫的。咱们在屏幕的右侧可以见到人物的例会。这就是二号飞机的两个驾驶员，升级了，我升到了二级。我玩的特别版，在升级之后，飞机会获得一定时间的无敌，这也是和普通的版本不一样的地方。第二关的 BOSS， 疯狂泽拉，一共是两个形态。说它疯狂指的是它现在这个第二形态，发射子弹跟不要钱一样，但好在子弹的速度不是很快。真正讨厌的是后面这些僚机，我还是交了一个导弹把它带走。游戏当中的三架飞机，为什么我选择了二号机呢？因为我摇杆又坏了呀，锁定了这架飞机。二号机的两个驾驶员分别是一批的贝尔蒂亚纳，还有二批的阿尔提诺。这款游戏值得一提的是一号机，一号机的一批驾驶员吉诺。它同时也是大家小时候比较熟悉的另外一款街机游戏《异域战将》的男主。这个情况其实是非常罕见的，就是说两款不同类型的游戏使用了一个男主，一款是动作射击，一款是强制卷轴的纵版飞行射击，在整个的街机游戏史上也是不常见的。从侧面也就说明，本作的人设是多么成功了。人设应该是
出自井上纯哉之手。大神啊，其实我熟悉的日本画师不是很多，就那么几十个，一眼通过画风能够看出来的也就只有十几个，看过的作品就更少了呀。我没有啊，不是我，不要乱说。第三关的 BOSS， 疯狂暗黑钢铁。这个 BOSS 的气势看起来没有第二关的 BOSS 足啊，身上的组件也不少。这里终于是进入它的最终形态了。最终形态会进入一个子弹的时间，这是受制于当年基板的技能限制，有了拖慢的现象，对玩家来说还是一个比较有利的条件。刚才左右两侧的炮台的子弹是能打碎的，完全可以不用担心。我现在开的这架飞机绰号叫做“龙之兔息”。一号机的绰号叫做“太空幻影”，三号机叫做“审判闪光”。我估计，如果我不做介绍的话，恐怕很多小伙伴这款游戏玩了三十年，也没有渠道去了解。所以在游戏的流程当中，我就尽量的给大家介绍一下这些边角料的知识。这也是我做游戏的一个初衷啊！咱们普通的玩家不可能打出多华丽的打法，高手玩这款游戏肯定是打高分的。武器再一次升级，这里打了一个精英怪。看起来是第二关 BOSS 的量产型。刚才提到了高手打高分的问题，其实这款游戏是有一些隐藏的拿高分的方法的。比如说，在第二关有一个飞机从机库里边出来，如果它在跑道上刚要起飞的时候被打爆了。是会爆出高分的，类似的情况还有那么三四处吧，但是和咱们普通玩家的关系真的不大呀，因为一般都需要一些特别的处理方式，比如说掌握射击的时机、射击的方法，有些时候还不能开枪。另外就是游戏当中有一个隐藏的要素，呃，之前也出现过，就是小猪。小猪也算是本作的吉祥物了，一共有两种，一种是粉色的，一种是紫色的。其中粉色的就是加分紫色的就是给咱们加下方的武器槽的。普通版本和特别版，小猪爆出的位置还不太一样。我记得后面的第五关有一个地方，如果想要打出小猪，你需要用一发炸弹把上面一排的敌人全收掉。所以在此之前，你最好是不开枪。但是飞行射击游戏大家也都了解。就是一个压制和反压制的问题。如果你在屏幕上保留了大量的敌人，那游戏的难度会直线的上升。所以，想要拿那些小猪的话，要冒很大的风险。我肯定是不考虑的。我的安全感就来自于不停的开枪啊。第四关的 BOSS 丘比特，这个 BOSS 超级大，它是很多很多炮台组合而成的
整体的难度不高，但是打他的流程应该是整个游戏当中最长的 BOSS。一般来说，中间稍微安全一点，但是也会受到敌方绿色火力的干扰。好多的批啊！不过对面经常有子弹，所以我不敢上去搞啊。这个地方大家应该能看出一些规律、啊，三种子弹，一个是跟踪，一个是指向性的，另外一个就是，你说它顺时针也好，说它逆时针也好，就是旋转着放子弹。现在只剩下两种。BOSS 还有一节。这个地方侧身一点，把前方的小炮蹭掉，然后咱们就可以站在中线了。后面还有一个核心，打这个 BOSS， 我建议放几个炸弹也就完事儿了。我现在有五个，两侧是有激光的。最讨厌的是他身后的那几根炮，它是指向性的。其实本作在难度上是不如彩晶当年那几款经典游戏的。虽然到后面你看着敌方子弹的弹速很高，但是绝大部分的子弹都是指向性的。其实当年的飞行射击游戏的设计思路就是这样：敌方的子弹大体上可以分成两种，一种就是定向的，像刚才这个坦克发射的；三向的和四向的；还有一种就是指向性的，就是瞄准着你的飞机。一般情况下，如果屏幕上……只出现了定向的子弹，那么你站点就可以了。如果出现了指向性的，那么你一点一点的移动或者大范围的移动都能够躲开。最讨厌的就是两种子弹同时出现，其中定向的子弹限制了你的移动的空间，然后指向性的子弹又疯狂的向你发射，这样的话就很难处理。绝大部分当年打飞机打得不好的小伙伴，都是由于无法处理这两种子弹同时出现的情况。但是本作当中这种情况并不是很多。这一点可能人家高手看一眼就看出来。但是像咱们这些普通的玩家，可能要练习好久才能够有点体会。这个炸弹我要捡着呀，一会儿打 BOSS 的时候用。今天录制的毕竟是一款飞行射击游戏，所以我就不加字幕了。因为毕竟会对屏幕的内容有所遮挡。这个地方出现了很多圆形的，像坦克一样的单位。过了这个区域，前方会有一排，那个地方放一个炸弹就能够收获很多小猪。但我的炸弹还要留着炸 BOSS 呢，不可能用来摊分啊。就是这个地方，我更不可能停止开枪。没加字幕的话，我解说的时候就尽量普通话
其实我也不知道自己普通话的标准程度是百分之多少，可能偶尔会有那么一两句方言，我已经尽量注意了。另外还有小伙伴问我说：“大叔，解说的声音是你自己的？”我都四十多了，没必要搞什么变声器了吧？而且我做视频是日更啊，做一个视频投入的精力有限，没有精力在视频里边加太多其他的东西了。最终 BOSS 战，最终 BOSS 的名字我感觉是拼错了，如果按我理解的话，就是银河之地。现在是 BOSS 的一阶段，你看它两侧能够发射出来非常大的导弹，这两个导弹看起来很有气势，但实际上是能够打碎的，一点威胁也没有。等它两侧副炮展开，就可以扔炸弹了。这两个小副炮是可以更新的，所以说打它也没什么用。我被压制的比较靠后，现在输出有限，主要输出就靠炸弹了。这是最后一个形态了，咱们把炸弹扔完也就差不多了。好的，通关。那好吧，这样一款街机平台的飞行射击游戏《风枪》，就给大家录制到这里。感谢大家收看，咱们下个游戏再见。